标上列，男，六十二岁，后腿有残疾，在这工地看大门的。他自己住在这木板屋里，这离工人住的工棚比较远。大约十二点左右，起了大风，有人感觉有动静，出来一看，这木板屋倒塌了，把人扒出来，发现已经死了，不过不是被砸死的。经过我们的初步鉴定，发现老头的后脑勺凹陷，应该是被人拍了一砖头，用砖头干的，砖头砸了吗？走喽。还有什么证据证物？只有那个带血的砖头，其他的还得等这整理完以后再找。那砖头上能找到指纹吗？查了没有。这是工地，像这样砖头随时可以找，没什么明显特征。指纹、脚印都查不到。我们刚来的时候，老百姓都进来了，什么看热闹的、救人的，什么都没给我们剩下。摇摇手，死者亲侄子。胡队，胡队，下面老警察。首先要想一下，这为什么要杀这么一个看门的老头呢？要不就谋财害命，要不就是为仇。报案的谁啊？就这人，苗水。上厕所，突然听见喉咙一声，我出去一看，生疏的房子塌了，生死的好惨，昨天还好好的。哎，你这么哭，我们还怎么做评估？你先评估一下，先评估一下。我问你，你昨天最后见着你叔叔是什么时候？昨天一直在干活，一直没见到他。不过我听老卢说，我叔昨天好像很高兴。为什么事高兴？好像是我妹妹苗书霞从深圳给他寄来了什么东西。什么东西、啊？这我不清楚。不清楚？真的不知道。你说那老卢什么人？他是隔壁工地看厂的。你们跟这老卢熟吗？熟，我们是老乡，而且还是一个村的。那这老卢平时有什么爱好啊？他不抽烟，不喝酒，很抠门，但就是爱耍钱，赌钱。对，工地的人都知道他爱玩，但是他老是输。早早就死了，他是一个人，又当爹又当娘的，把闺女给拉扯大。他闺女啊，呃，是去年到深圳打工的，他这日子呢，才刚刚好过一点儿。哎，你说这人呐，我俩呢，是一块儿到这工地上看大门的，啊，关系处的一直很好。他有啥话呀，都愿意掏心窝子的给我说说。昨儿早晨啊，他收到了姑娘寄来的一千块钱，你看把他给高兴的，多少钱？整整一千。呃，昨儿下午啊，他是非拉着我陪他一块儿到邮局取的钱。这回到工地上啊，他见人就显摆这事儿，夸他闺女啊。长大了啊，多懂事儿，多孝顺。我还吓唬他说呢，我说你别见人都说你有钱啊，当心晚上遭贼。他还满不在乎的说没事儿，谁和我这老瘸子过不去了？哎，没想到啊，真让我给说着了。哎呀，你看我这破嘴啊！你这么说，工地上很多人都知道昨天他取钱的事儿，应该是。那他侄子苗小水知道这事儿吗？他是见人就说，夸他闺女，啊，呃，那小子就在工地上，他能不知道吗？除非他耳朵聋。
问你，他们叔侄关系好吗？不好，很不好。再问你啊，老苗那地方你常去吗？没事我就去了。哦，昨晚我可没去啊，昨晚我头疼，我早早就睡了。平时几点钟睡觉？平时是十点以后。昨天呢，因为头疼，我八点多吧，不到九点就睡了。工人们平时都几点钟睡觉？工人们睡觉也就是十点左右，因为明天还要干活嘛。他的木板房接着，他那破木板房子早就快塌了。哎呀，我跟他说了好多次，让他当心点儿。他呀还满不在乎的开玩笑说：“没事儿，那就是塌了也砸不死人啊，没准啊还能让老板啊赔点补偿款呢。”哎，哦对了，昨晚上后半夜刮大风，就他那破房子，没准啊让风给刮倒也有可能。清楚你爱耍钱啊！我是耍小的，我不玩大的，大的玩不起。现在有人怀疑你，怀疑我，怀疑你昨天晚上闯进了老苗的住处。没有没有啊，我真没去啊啊！这这这这谁这瞎说八道的这是？坐坐坐坐坐坐，坐下慢慢说啊。说我闯进那房子。我有那么大力气吗？他那房大风都能刮倒，要进去的话需要多大力气？哎呦，你们是不知道啊！呃，这老瘸子啊，晚上睡觉啊，哎，用那个木棍啊，把那门从里边给顶住。木棍？对，什么样木棍？啊、哦，怎么顶的？有这么粗，这么长。我们这看门人啊，都有这习惯，晚上睡觉呢，就就从这门上把这个一蹭。啊，这一蹭，你说我这么大年纪了，能从外面闯入那门吗？哎，大家都过来一下来。这个位置应该是木板房的门的位置，现在大家清理一下，用手清理，看看这下面有没有一个木棍儿。如果一旦发现，别动它，千万别动它啊！顾队，为什么不能动它？我想看看它具体的位置。来，开始吧。对，吓你一跳！我看顾队带人在这拿手扒土呢，这弄得一脸一身都是土的，这干什么呢？这是？你说干什么呢？勘察现场也不用用手扒土吧？你不懂的事儿多着呢。好了，学着点儿，少说多看。顾队，这没什么木棍儿。来，把这柜子抬走，过来。慢点，慢点。那边使劲。慢点，慢点。哎，别动。把这门再放回去。好了，行了，来过来，拍张照片。这是一根顶门棍，现在它的位置可以说明
房屋倒塌的时候，这门并没有被顶着。好，大家再辛苦一下，仔细找一下，看房间里哪个抽屉里有没有一千块钱现金。找。在桌子抽屉里就发现这几十块钱，怎么样，老顾？基本上差不多了，这么快就有线索了。走，我们那边说。从那个木棍的位置，还有跟门之间的距离。来判断，案发的时候，死者是听见有人叫门，拿开了顶门棍，把人放进来了。是熟人作案。下午取的钱，晚上就出事了，不太可能是外面人跑过来作案，一定是这片工地上。另外，昨天晚上跟老卢谈，他说工地上的工人一般在十点多钟就休息。而案发时间是十一点到十二点，这更说明死者和凶手之间很熟悉。听见叫门，没有任何戒备，直接门就打开了。我们就从和死者很熟悉的人开始查起。哎，队长，是不是老苗那个混账侄子说白刷钱的？这个我们就不能说了。说我爱耍钱，我耍都是小钱，他才耍大钱呢。听说都欠老万好几千了。老万是谁啊？这儿的工头。你来就是跟我们说这个的？啊，不是，我是怕你们误会。哎，老瘸子死得可怜啊。好了，你反映的情况我们都知道了，你先回去吧。啊。我总觉得这老头有问题，是有问题。他跟死者最熟，最先知道死者有钱，而且还爱赌钱。他去做什么？先盯着他，别让他跑。哎，等等。另外，除了他，还有其他人也跟死者很熟，都要一一排查到啊。剩下的戏我来唱吧。好，杨队长，那还有什么别的吩咐吗？任务不是很清楚了吗？去吧。跟死者熟悉的经常来往的人一共八个，只有老卢单独住在外面，其他的都住公棚，可以相互印证，没有作案时间。这八个人里面有苗小水吗？没有，他和死者是亲戚关系，所以我们找了一组人单独调查。那就是老卢的嫌疑最大吗？目前看是这样。那就抓呀！啊，证据不足、啊，先抓了再说嘛。不是，真真抓？你让你抓你就抓呢，你岁数话你还不行啊？啊，好，哎，顾队顾队，这是工头老万。好，你好。我们那边说。哎，好好。欠我钱的人啊，不少，我他也欠别人呢。这晚上实在没什么事儿干了，你看大家伙儿就图个开心不是
。哎，队长，你放心，以后我是再也不玩了。这以后再说。我现在就想问你，现在工地上欠你超过一千块钱的都有谁呀、啊？哦，这个有大牛，有王虎，李金宝，还有孙旺财，呃，还有吗？还有张山明，还有苗小水，还有田发，呃，欠你钱的人很多呀，咱们到现在都没还给你。嗨，队长，这什么欠不欠的呀？他们还不上，这我也没非逼着他们还不可呀。这都乡里乡亲的，这出来打工嘛，都不容易，是不是？行了，谢谢你，你可以回去了。没事了，没事了，谢谢。啊，好好，再见，再见。差不多了，行动吧。顾队，要是抓错人怎么办？怎么那么啰嗦呀？抓了再说嘛。墨迹什么呀？快去。五六九，跟我们走一趟。快，快，快去！快走，快走！这、这、这、这、这、这、这、这，错了，错了！我我没杀人，我我冤枉，冤枉了！我没有杀人，错了！冤枉，我没有杀人，我没没有杀人，冤冤枉。我没有杀人，我没有杀人，我没有啊！我就知道是他这个老狗干的。肯定是搞错了，我怎么可能杀死我亲叔呢？这衣服认识吗？啊，是我的。那这口袋里面都装过什么，知道吗？什么都装过，谁记得住啊？装过砖头吗？没有。这是什么呀？认识吗？啊
谁呀？叔，是我，我来还你二百块钱。别人再说吧。不行啊，叔，你知道我手里不能有钱，一会儿啊，又该输掉了。我没去，不是我。这个认识吗？这个就是杀害被害人的凶器。叔，不是我干的。行，听说我替你说，啊，你就是用这个。趁你叔叔不注意，拍在他后脑上，造成死亡了。你叔叔倒地以后，你过去翻抽屉，拿走一千块钱疯了！你叔叔那木板房太简陋，没有经得住大风，倒塌了。你很高兴，这样你就认为别人会以为是房子塌了，砸死了。那我们是干嘛的呀？我们是傻子吗？现场留有沾有血迹的砖头，丢失了一千块钱。这显然是图财害命。还有，全工地的人都知道，那天下午你叔叔去邮局取钱了，结果我们问你，你却否认了。你还故意把我们注意力引到老卢那儿去了。要不是我们当着你的面把老卢抓了，让你以为你安全了，你是不是还不会去取那钱呢？我分析的对吗？这、这钱是我的，我怕屋里不安全，才藏到砖垛里面。这钱是你的，那你欠老万一千两百块钱，他昨天下午从你要，你为什么不给呢？万总，我保证明天晚上把钱还清。如果还不清的话，你、你对我应该指责。行，这和你说的，我说的，我说的，你说的，我等着你。行行行。行我说的还不够清楚吗？如果你有钱，你为什么非要今天晚上还他钱呢？带走，带走，带走，带。案发到破案不到二十四小时，行，咱这回啊又破纪录了。<笑>怎么着，老顾、啊，看着还有点不大高兴。没什么高兴，这案子容易，要是南郊杀人案也能这么容易就好了。这案子跟案子不一样，不是这个破了那个就能破掉的。没错。你说的对，可我对那个案子总是念念不忘，可能是因为那个是我上任以来的第一个案子吧。每一个案子都念念不忘，那咱以后这活还没法干了呢。我当时觉得，要都能念念不忘，这活就好干。案子破得再快有什么用啊？人已经死了。我在想啊。要是我们的工作能更进一步，在案子。
饭之前就能预防住，那就太好了。天下无贼啊，你得知足。有人的地方他就有犯罪，别老跟自己较劲了。没错，我就是太爱跟自己较劲了。国民二厂财务科保险柜被撬，马上过去。喂，我说我这事儿，老钟，我去出现堂，队里钱交给你了。哎，你别交给我呀，我又不是你刑警队的人。调临时借调，办完这个案子就放你走。临时借调，我说你临时借调也得有个组织程序啊。我给吴局打电话，放心吧，一定就这么定了。犯罪分子手段很高明，他们用手摇钻在锁芯周围钻孔，破坏门锁结构，制造短期回路，让保险柜不能报警，保险系统完全作废。这是这个月的第二起案子了吧？对，损失大吗？三份现金，还有一些国库券、债券。你们这两起案子串并了吗？应该肯定是同一伙人干的。根据现场遗留的痕迹，应该是两个人。他们的鞋底都贴上了胶纸，是为了避免留下清晰的足迹。主要目标就是企事业单位的财务室的保险柜。市局指示啊，成立专案组，我任组长。顾明、德强，你们两个具体负责指挥。还有什么问题吗？好，那行动吧。来，大家听一下啊。所有能兑换国库券、还有证券的金融机构，还有地下这个证券交易市场，都要布控。听明白没？明白，明白。好，准备好了就走。好。哎，干嘛呢？队长，过来。你是不是第一次参加大案子啊？啊，有点兴奋。兴奋什么呀？有什么好兴奋的？平复一下，平复一下，你跟着我啊！啊！一定要留意近期有没有人过来兑换大额的国库券、债券，而且要特别留意这种人是不是正常。如果有这种情况，第一时间告诉我，这我电话啊，行，越快越好。哎，这是不是跟那个盗窃保险箱那案子有关系啊？没错，最近犯罪分子盗走了不少国库券、债券，有的一些已经过期了，有的马上到期。我们现在就盼望着他们能过来兑付，辛苦大家了啊！好，那就这样，我们先走啊。
，又到月底了，各大单位的保险柜又存货了，两个月没有动静了，我估计该有动作了啊！所以今天晚上辛苦一下大家，分三个组，小东带一个组，去红山机械厂，那个方龙你带一组啊，去煤坊一厂，好，林志华带一组，去制药厂，就在他们的财务室周围设伏，另外每一个组。带一把枪，但不到万不得已不能开枪，更不能伤及无辜群众。我和中教导员就在办公室，你们有了情况，马上跟我们汇报，听懂没？是，明白，明白，明白。好，出发。这不是让我们没反动点纪律吗？哎，没事，我不困，我精神好。有情况马上叫你们。现在队里有人吗？都让部队派去蹲点了，一个都没有呢。那我现在要人怎么办？要不要联系陈组长？哎，他们都在哪儿蹲点呢？陈组长在红山机械厂，方龙在煤坊机厂，林志华在制药厂。制药厂？啊，不在之前犯罪分子活动的范围啊。行，我知道了，挂了。你现在就要去啊？啊，一会儿就回来。那你小心点啊！啊，知道了。嗯。带上你的人，到富华别墅来，现在。不是，顾总让我们在制药厂蹲守呢，我们怎么开啊？都蹲了好几天了，有结果吗？用不用跟顾队解释一下？不用，从现在到天亮就几个小时了，应该不会有什么问题。我这就我自己，抓不了那么多人，你过来支援我一下。可这蹲守纪律。少废话，现在就过来。情况，富华别墅，走。东二区。三十号楼，里面有人聚众赌博，是条大鱼。除了奖金之外，还能给咱队里添几个新装备。这个三十号楼是一个两层楼的别墅，除了前门，还有后院。有四个人在最里面那间屋打牌，已经进去一个多小时了。另外，可
能还有两三个马仔。不对，你说咱们怎么抓法？我们从前面冲进去，林德华，你到后面去堵他们。这样，你现在就去救人，五分钟之后我们就进来了。明白。咱们要不要出去转转？公安都撤了，能有啥事儿啊？放宽心吧啊！姜，哟，请憋不住，你出去放放水啊！哎哎，这别动我鞋啊！那你快去快回来啊！现场，你把钥匙给我，我去看孩子去啊！你也不能走啊，队伍全在外面，家里得留人呢。那孩子怎么办啊？没事，这个时间点，婷婷应该是熟睡呢。等天亮了，我再回不错呀，谢谢虎队。大
大功一件。不对，反正我觉得还挺过瘾的。<笑>早点回休息。好嘞，走走走走。走。哎，他这回。喂，顾队，我林志华，你现在人在哪儿？我被胡队临时调走了，我。你应该在制药厂蹲守，你知道吗？哎哎，我跟他说。哎，老顾啊。我德强、啊，厂保卫科值班人员目击到是两个人干的，一个一米七五左右，一个一米八以上，共到手现金一万五千多元，还有一万多公债券，另外私存的金项链三条。据值守人员反映，其中矮点那个跳楼时候可能摔伤了。走路一瘸一拐的。刘厂长，对不起啊，是是我们不控不力，让罪犯又得手了，而且而且还让他们跑了。幸好啊，昨天下午临下班之前，会计已经把二十万给提走了。损失不算太大，老顾，辛苦。刑警啊，这么重要的布控，你怎么能往人抽、抽、抽走呢？我是分管这个的，半夜得到赌博的情报，而且数额巨大，我能不管吗？所有人都出来布控了，就我一个人，我怎么办呀？我调小林他们过来，也是因为他们离我这儿近，我得到的是确切的情报。你们蹲点就是碰嘛。谁知道他今天晚上会选这儿动手呢？那纯属是巧合嘛。好，你说巧合是吧？那我们假设一下，如果今天厂里面这两个保安被那两个盗匪用刀扎死了呢？钱都数好了，取钱的人走了。是
。喂。啊，请问你们供销科有一个叫王平的吗？王平。有什么发现吗？供销科的“科”字，有一处独特的笔顺。你看啊，这个人把和和斗的横笔连在了一起，这种笔顺是特有的，应该是属于这个人独特的书写习惯。马上把这纸条做成照片，每个侦查员发一张，让他们留意有这种特殊笔记的人。为什么别人都派出去了，只有我没有排查任务？你不受伤了吗？小伤早没事了，伤的是胳膊，又不是腿。你等彻底养好了再说吧，赶紧回去。顾队，您真打算放弃我了？之地啊！哎，江队长，张，你还真的呀？你以为我跟你开玩笑呢？啊？不对，我知道。你知道什么？我知道我违反纪律了。按道理说，胡队也是领导，两个任务没有哪个不重要和哪个更重要。但最起码的，你接到他电话以后，你要第一时间告诉我。你为什么不说呀、啊？啊，你哪来那么大自信啊？不是，我真没想到，蹲了那么多天都没事儿，正好就赶上我出去那两个小时。是你因为根本就没有重视。你要觉得那个案子重要的话，你绝对不会离开。就你这样的，能破什么啊？能破。您能破案子，我就能破。你拿什么破？拿小聪明？我要是靠小聪明，之前那个团伙盗车案，我就不可能追查到底。你以为每个案子都像那个傻货司机似的把证据留在你面前吗？破案不是一项工作，懂不懂？要用你全部的精神，甚至全部的生命，放在上面。你很聪明，你要不聪明，我也不会把你调来。但你如果你靠这种聪明发展下去，你只会破能破的案子，好破的案子。难破的案子，你再也破不动，信吗？反正我不会叫警队，说什么都不回去。那行，那我就再给你次机会，就这个案子，你自己可以单独行动，用你的角度，用你的方式，去找调查，有什么线索，你直接向我汇报。明白。这就明白了，这就走了。最基本的材料，你是不是要了解？从这个入手。记住啊，作为侦查员，可以犯很多次错误，不怕，只要你坚持，总有对的。这是我要求你对破案的基本态度。谢谢，等会儿，把那拿过来，把那给我，那个墨镜。你现在不在交警队了，整天在这玩意儿干嘛？我走了。这气还必须得治，这不是一个案子的问题，这是搅乱军心啊！我们还是不是刑警队啊？吴局，你说这事儿错不错火？得得，你先消消火啊！一会儿咱们上会把这事儿讨论一下。
，刑事案件依然是刑警队的重中之重，这个必须明确。行，吴局，有您这态度就行。反正老杨这人情，我真的真的说不过去了。你就给我个面子，帮个忙呗。你听我说话了吗？我听着呢。那我说什么了？哎，哎呀，这不是帮不帮的问题。人家是合理行政，一没犯法，二没违规，我出面算什么呀？他把店面开在老杨的隔壁，老杨出什么价，他就比人少一成。这叫合理竞争。只要不触犯相关法律条文，我就没有理由出面。再说了，即便是恶意竞争，那也是工商管的事儿，跟我……你别跟我说这么乱七八糟的，我听不懂。我就让你去警告他们一句，有这么难吗？哎，咱崇川地面上谁不知道你们胡队长啊？我不是队长，我们队长姓顾。反正我当初下海的时候，老杨没少帮我，帮不帮我还这人情，你自己看吧。哎，这样，我去找工商的朋友想想办法，行了吧？林，我告诉你啊，你要是希望你老公安稳一点，就别老给我整这些事儿。好了，我知道了，我就知道你最好。行行行，哎，晚上咱就回来啊。给你做好吃的。哎，老板，我来的不是时候啊。行了。来来来，怎么样？胡队长，不过最惨的还是林淑华，被他劈头盖脸的骂了一顿。这火儿让他发出来就好了。改天叫小林出来，我请他吃饭。行，我来安排。跑了一上午，都不知道喝口水了。哪有这功夫？上头催得紧。哎，你帮我通知居委会吧，马上就来。什么任务这么要紧？辨认自己。谁的自己？我要是知道啊，我就不用来你这儿了。那可不见得。拿来我看看。我好像在哪儿见过。老水。你可瞅准了啊！可别给我开玩笑，我说不好，但确实有点眼熟。管片上万人，不可能让每个人都喜欢这个字儿吧？行啊，要是可以，当然更好啊。哎，对了，不能写原话，得重新想一句，带“科”字的，呃，名人名言，唐诗宋词什么都行。啊。你快拉倒吧！要真那么做，明年倒破不了案。哎，姚志，这可是你自己说看着眼熟的啊，我可就盯上你了。你要想不起来。我吃喝拉撒睡，我就赖着不走了。我你就当我眼花认错了，你赶紧干嘛干嘛去？你别动，别动，我先看着。老师，这样，你别赶我走，我也退一步，咱们就把人圈定在您认识的人里面，能不能让您认识的人每人再写一个带科字的话，让我再比对比对。姚志，值班记录。什么呀？哎，看，林志华。你到刑警队多久了？怎么了？我怎么觉得你就是小孩的顾名？别的没学会，你先学会没完没了呢。这是我们值班记录，在上面写字的，不是嫌疑人，是我们民警
，我马上去找。这是户籍科工作记录簿，一共有两本，轮流使用，隔一天就将其中一本交给我，以便所领导检查考核。这蒋民身高多少？一米七五。你能把他三四月份的考勤记录给我看一下吗？可以。四月二十九号到四月二号，他请了五天假，说是下雨路滑，骑自行车摔倒伤了脚，这是他五天的假条。林志华在这磨出来的，不错啊。顾队，咱回队里用不用做自己比对？不用了。现在人在哪？玩儿走的，玩儿走的，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿，玩儿
想自首。他会自首？他应该发现我们了。如果想跑，刚才应该有机会。热不热呀？热。嗯，走。妈，我出去一会儿，晚饭不在家吃了。不在家吃饭了。啊。哦，走，吃饭。哎，妈，呃，那个，这有点钱，你先拿着。哎呦，拿着，拿着，拿着。对，小勇。亲你妈吧，一定要听奶奶的话啊！知道了。不听话怎么办？打屁股。真的啊？真的。不听话就打屁股啊。嗯。啊，奶奶吃饭去。孩子安排好了，谢谢。没当孩子面撞过。我承认，是我干的，不是你，是你们。你那同伙谁？我不明白你什么意思。就是跟你一块儿撬了四个保险箱那个人，全是我一个人干的。你挺仗义的。你怎么看出来的？从你发现我盯着你，然后没有当着你儿子的面抓你，后来你选择自首，从这事儿看出来。那很可惜。有人看到了，作案的是俩人。我们看错了，就我一个人。我没什么可说的了，没别人。这里边都审半天了，没什么动静。天黑就麻烦了呀。让兄弟们再检查一下车辆，一会儿抓人皮我掉链子。明白。你为什么要保护那个人呢？不为什么呀，因为根本就没有那个人。小明，你也是警察。应该清楚，在最终定罪的时候，你现在的表现会造成什么？也可以说，你现在还有立功机会，明白吗？东西哪儿去了？卖了。卖给谁了？不认识。钱呢？花了。还是不说呀？这个蒋民熟悉我们的程序，态度非常强硬。蒋民失踪，同伙很快就会察觉，察觉了就要跑，跑了再抓就难了。是啊，尤其现在打
脾脏我尚未起到，再僵持下去的话，我怕怕变成甲状疱。那现在怎么办？不等了，行动，分几个小组，分别布控跟蒋宁最近来往密切的一些人，一旦发现逃窜嫌疑，马上抓捕。哎，与蒋宁有关的这些人啊，全都排查中了。幸亏这个蒋民，他的社交范围不是很广。走走走，看我们研究一下，确定重点。怎么怎么来布控？我们把布控的人抓起来。这名嫌疑人叫刘忠，跟蒋民的关系最铁，也是警察吗？不是，电缆厂的技术员。住哪儿？电缆厂宿舍。可是蒋民的高中同学，两个人经常在一起。身高多少？一米八五。就他了。喂，刑警队，家里没电了，家里新换的电表我不会用，怎么办？没电了，拿电卡去供电所买啊。电卡在哪儿啊？客厅橱柜的第三个抽屉里。我现在有事儿，我先挂了啊。要我去一趟？啊，不用。啊，老胡，你出发，我在这儿等你消息。给他送钱来了。哎，阿姨，你看，我给他送钱来了。他人呢？他不在，他他上女朋友那儿去了。女朋友去？啊，他在哪儿啊？橡胶厂宿舍。哦，哎，阿姨，他女朋友叫什么来？我给忘了。张敏。哎，情况怎么样了？供电所，二十四小时供电所，怎么走出门问隔壁。我告诉你啊，今天不能再打这个电话了，听见没有？走。态度太生硬了，都火烧眉毛了，出于什么态度？他要不着急，不会给你打这个电话的。他的事儿急，我的事儿急啊！你看，你看，说火上来就上来了。喝口水行吗？我求求你了。刘忠，救他！大警报，注意。请求支援，请求支援！收到，收到，一定咬住，不能让他跑了。收到。各小组注意，各小组注意！现在一号目标往城北方向逃窜，各小组立即行动，到城北方向各交叉路口拦截，到城北各交叉路口拦截。
医院。小豆，过，给顾大夫。哎。不要命了啊！我自己犯的错，我得自己补回来。没事吧？没事。走。漂亮，干得漂亮！打到了，抓到了。哎，别太激动啊！别太激动。我为什么不激动啊？老子我干嘛不激动啊？哎，我为什么不激动？